Olá a todos. Espero que estejam todos bem e de boa saúde. O meu nome é Lídia Saraiva e sou trabalhadora social. Trabalho para a Fundação EPR e em particular no programa Age Emigração, ou em português Idade e Imigração, que tem como público-alvo a comunidade portuguesa e mais especificamente pessoas com 55 anos ou mais. Este programa, que também existe na Suíça Almá e no Cantão de Voo, existe em Genebra desde 2018. O objetivo do programa é de informar, orientar e apoiar pessoas migrantes de 55 anos ou mais sobre vários assuntos que possam interessar e ser úteis no dia a dia, nomeadamente em questões relacionadas com a reforma, o funcionamento do primeiro e do segundo pilar, o trabalho, as autorizações de residência ou em francês permis, como também sobre o regresso a Portugal ou ainda seguros sociais e de saúde. Podemos também ajudá-los a contactar outros serviços, instituições ou associações, nomeadamente em apoio na tradução e na comunicação. No âmbito do programa Idade e Imigração, prestamos vários serviços ao público, como a organização de várias sessões de informação coletivas sobre temas como a reforma, a reforma antecipada, o funcionamento da ADS e da LTP, a saúde ou ainda prestações financeiras na reforma. Durante essas sessões, convidamos geralmente um especialista do tema para dar informações importantes e úteis e também para responder às vossas perguntas. As sessões estão abertas a todos e a todos e eu estou sempre presente para assegurar a tradução em português, caso seja necessário. Em geral, essas sessões ocorrem em locais da comunidade, como por exemplo na Sala da Comunidade Católica de Língua Portuguesa, em São Joaquim. Oferecemos também a possibilidade de agendar uma marcação individual em português nos nossos escritórios da EPR, que se encontram na Rua de Alguns Rico, na zona da Servete. Estas marcações são totalmente confidenciais. Poderão entrar em contato connosco para esclarecer qualquer questão, obter informações ou para vos indicar o serviço mais competente e adequado a cada situação. Por fim, organizamos pontualmente atividades de grupo, recreativas, culturais ou desportivas. Foram, por exemplo, no ano passado, organizadas várias idas ao teatro e também desenvolvemos uma parceria com uma associação para a realização de uma aula de ginástica semanal. Se estiverem interessados em receber mais informações sobre os nossos eventos ou se tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato connosco. Salientamos ainda que todas as nossas atividades são gratuitas. Como todos sabem, desde março a epidemia de coronavírus na Suíça afetou o bom funcionamento das nossas infraestruturas. E a fim de respeitar as medidas sanitárias e garantir a segurança de todas e de todos, decidimos suspender as nossas atividades coletivas. O atendimento ao público nos nossos escritórios está também suspenso temporariamente. No entanto, continuamos disponíveis para vos ajudar e apoiar nestes tempos difíceis. Se estão preocupados com o vosso trabalho, por exemplo, com questões de redução de horários de trabalho, com o subsídio por parte de pensamento ou em francês da assurance partarian ou ainda com desemprego, se estão preocupados com a vossa saúde ou com a vossa situação financeira devido ao coronavírus, estamos disponíveis para vos dar informações e, se necessário, para encontrar os serviços mais adequados para vos acompanhar. Salientamos que continuamos disponíveis para qualquer questão não relacionada com o coronavírus, pelo que não hesitem em entrar em contato connosco se tiverem alguma preocupação ou questão. Faremos o nosso melhor para vos ajudar. Podem contactar-nos através da nossa permanência telefónica, que está disponível de segunda a quinta-feira, das 10 ao meio-dia, e das 2 às 5 da tarde. O número é 079-392-6631. Não hesitem em partilhar esta mensagem com familiares, amigos ou contactos. Podem também aceder à nossa página de Facebook, chamada Age Migração Genève, na qual iremos publicar regularmente informações e notícias relacionadas com a situação atual. Não hesitem em consultar e pôr um gosto na página. Muito obrigada pela vossa atenção, obrigada por terem visto este vídeo e mantenham-se seguros.